end. His objective is to discover a solution with no damage or minimum damage to the parties. Randu parties are not the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The mediator has to prepare two parties to look for a solution. Randu parties are the same as the other one. The mediator has to give advice to two parties and may also have hawks them in order to make them see acceptability of a proposed solution. There are two different ideas solutions. That is why it is acceptable and agreeable solution. That is why it is acceptable and agreeable solution. That is why it is acceptable. The proposal of the solution comes from either parties or the mediator himself. When you two parties, no different at the level of the agreement, you can get the mediator from the mediator at the level of the proposal. The job of the mediator would be continuously bridge the gap in the proposal to arrive at consensus. And then, when you put it in the middle, and the very matching a lot of car in line, okay, Matia gap fill the tip for you. Mediation can be done simultaneously with exploring possibilities of a legal action on civil or criminal jurisdiction. That's why we can see that we can see that we can see that अंदर वाले ये रो दो मीडियेशन प्रोसेस वाला मात्रा सॉल्व या नहीं तो सारे की लिंग ले लीगल आइटम नहीं आने इतना पॉसिबिलिटी को इंडिया ना लगता हूँ इनफॉर्म चाहिए अंदर का डम्मा मीडियेटर करने इट इसे वॉलेंटरी प्रोसेस एंड मोस्ट पीपल आर अट्रैक्टेड टू द ऑप्शन ऑफ मीडियेशन बिकॉज़ इट प्रमोट Orang delay berana di sahaja ini, atau bila ekonomi kita itu korang cakap bulu berana di sahaja ini, atau bila ini terawat yang lain itu kanan aku kunci tu mangan ni lalu korang sah karya yang lakukan diskusi ini atau korang berapa, ada ada ini ada ni kalau pun macam macam betul lah itu mediation proses itu orang ini karya yang lakukan solve ini atau itu sahaja itu mana berani. The mediator duty is to motivate the parties to open up and bring their latent grievances to the fore. One of the skill of the mediator is to increase the ability to participate to communicate. That is, when do training, discussing, and that, along with communicating, and that, Sahaya Kyoji, and the mediator, they do. When parties are invited by the family court and efforts are made for reconciliation, as provided by the section 23 of the Hindu Marriage Act 1995, the court tells the parties that this was requirement of the law. That is, law and such such, and those carrying on, and that. को अंदर वाले नहीं ऐ तो कोर्ट वाली वाले आने चाहिए मैं एक हिंदू मैरिज एक्ट प्रकार वाला अंदर वाले इश्यूस अंदर वाले आदमी का राइट्स डूटीस वाले इनके नियम वाले अंदर क्या नाम लगा कर आवेरे मीडिया तरह आ रही कुछ नाम वाले हैं मीडिया तरह मस्से के तो कॉपरेशन ऑफ़ दी पार्टीज बाय अश्वरिंग द पार्टी दैट दे हैव फ्रीडम टू जॉइन द मीडियेशन बट आल्सो टर्मिनेट इट एट एट एनी टाइम इफ दे फील दैट द सेम इज नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट आज बोला ये को बोलने लाया वेरा पॉसिबिलिटीज़ है रिकंसिलेशन लाया ताना ये तो पट्टे में लिंग ले बाकी ये ला लीगल आइटल का आदमी ला तो क्या नला पॉसिबिलिटी Paruh ni boleh semua lagi sama sama dikira ni itu sah di tu na, awal ni sama dikira lagi ada ni lalai opportunity sah lagi ada ni lalai sah di tu lalai kerja kan paruh ni boleh. Both parties must understand that the mediator was neutral and did not have any kind of interest in any of the two sides. No, the mediator no orang berde. Ini both parties na, ada ni personal act no interest tu. Arti le mediator kila. Rancu parti sendiri, madzit itu ada motor lighter, nanti tu, yeri problem tu na solve ya nanti tu, alangkah reconciliation ni tu kondra nanti tu, sahaja ke matra nana, alangkah yeri personal gaya ini umum, arti le mediator tu, yeri proses itu orang tu, illya nana parain. Eh, aduh bola, aring lori baga itu ni kangen umum parain le. The approach of the mediator in the Indian context should be weighed heavily toward reconciliation, but both parties should know the option of divorce was always open. Apa, ada ada itu. And the main actor responsibility mediator in the Indian context says that there is a reconciliation like a tender party is in front of the other one in the other possible island in the option of divorce. I don't know if it's a lot of people who are in the media.
ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സാധാരണ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ അഗ്രിമെന്റ് അതായത് മാരേജിന് മുന്നേ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഡിസഗ്രിമെന്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരാൾക്ക് ജോലി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇൻകം കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതുപോലെ സപ്പറേഷൻ ഡൈവോഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്പൗസൽ സപ്പോർട്ട് ജോലിയിലുള്ള എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോ ഒക്കെ പറയില്ലേ വൈഫ് വീട്ടിലെല്ലാ ജോലി ചെയ്യാം ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തേക്ക് ജോലി പോകുന്നു വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പാരന്റിങ് പ്ലാൻസ് കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ അവർ അവരെ വളർത്തുന്നതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെയറിങ്ങും അതുപോലെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴ് അതിൽ പാരന്റ്സ് പാരന്റിങ്ങിലുള്ള അവർ പ്ലാനുകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് പിന്നെ എൽഡർ കെയർ നമുക്കറിയാം വയസ്സായവര് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇൻലോസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏജ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ നോക്കേണ്ട കെയർ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഇപ്പൊ വൈഫും ഹസ്ബൻഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുക അതിലുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ബേർഡൻ അലയബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഡൾട്ട് സിവിലിൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മക്കൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരിലുള്ള എന്താ പറയാ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവരുടെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പാരന്റ്സിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോബിംഗ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇൻ എ മാട്രിമോണിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വൺസ് ദ കൗൺസിലർ ഹാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ദ റിയൽ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എയിൽസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ കൗൺസിലർ ഹാസ് ടു പ്രൊസീഡ് ടു എക്സാമിൻ ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അറൈവിംഗ് അറ്റ് ദ റിക്കൺസിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് അത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിക്കൺസിലേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലോർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻ കേസ് ദ റിക്കൺസിലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദ കൗൺസിൽ ഹാസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പീസ്ഫുൾ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിക്കൺസിലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പിരിയാനായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇഫ് നോട്ട് എൻഡ് ഇൻ ഡൈവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഡൈവോഴ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇതാണ് ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് പാർട്ടീസ് ആർ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ഡൈവോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഈസി ഫോർ ഈസി ഫോർ ടിൽ ഡേറ്റ് ദ പാർട്ടീസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഡൈവോഴ്സ് ഓൺലി ദ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ റിക്കൺസിലേ റിക്കൺസിലേഷൻ പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊന്നും സാധ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മീഡിയറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ പാർട്ടീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ലീഗൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ അങ്ങനെ ഡൈവോഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് അതിന്റെ ബാക്കി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാനും മീറ്റ് മീഡിയേറ്റർക
അതായത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇവ ഉണ്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഗ്നിറ്റി അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്ക പെരുമാറുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ചില ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ല മെയിൻ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മെരിറ്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് വയലൻസ് അഡിക്ഷൻ അതുപോലെ അബ്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ടോട്ടൽ കെയർ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കെയറും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒന്നും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സസ്പീഷ്യസ് നേച്ചർ ഡെലൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പാരനോയ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻഫിഡിലിറ്റി എന്താ പറയുക ഹസ് പാർട്ട്ണറിനെ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സിറ്റുവേഷണൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലി ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അതും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയിട്ട് വരിക അപ്പം അതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വരും അപ്പം അവിടെയൊക്കെ അതൊന്നും സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴും ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സുകൾ മെൻ്റൽ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് സെക്ഷൽ ഡിസ് ഡിസ്ഫങ്ഷനോ അങ്ങനെ ഡിസോർഡേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ മാട്രിമോണിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സെറ്റൻ ടിപ്പിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നത് മിസ്മാച്ച് കോഴ്സ് ബൈ ലാർജ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ പറയില്ലേ ഒരു ടെൻത്ത് പോലും പാസ് ആയിട്ടില്ല ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയില് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പറയില്ല ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസിലോ ജോലിയിലോ എഡ്യൂക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി മിസ്മാച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവാഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേറെ കാസ്റ്റിന് പോകാനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഡിഫറൻസസുകൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ മിസ്മാച്ചുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ ആർ എബിലിറ്റീസ് ഫോർ അഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് എനേബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് എവറി ഡേ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്നെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചലഞ്ചസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് യൂണിസെഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ബേസിക്കലി ബീങ് എ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ഓ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ഡിസൈൻ ടു അഡ്രസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഏരിയാസ് മൂന്ന് ഏരിയാസിലാണ് നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കിൽസ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഏരിയാസിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് ഒന്ന് നോളജ് ലെവലിൽ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലെവലിൽ സ്കിൽസുകൾ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ലൈഫ് സ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കോമ്പറ്റൻസീസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ദ പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻസ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് അറിയാം ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വേണ്ട സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തീരുമ
അത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കൊഗ്നിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ഡിസോർഡറുകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എഫിക്കേഷ്യസ് ടൂൾ ഫോർ എംപവറിംഗ് ദ യൂത്ത് ടു ആക്ട് റെസ്പോൺസിബിലി ടേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ അപ്പൊ അവരെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഹൂ നീഡ്സ് മെയിൻലി ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് കൊടുക്കാണ് അതിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു അഡോൾസൻ്റ് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് സിൻസ് യങ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സീം ടു ബി മോസ്റ്റ് വളർബിൾ ടു ബിഹേവിയർ റിലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏജാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏജ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെസ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് പറയുക അതായത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ബേബിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എന്ന് ഒരു അഡോൾട്ടൻസിലേക്ക് അഡോൾ അഡൾട്ടുഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻസും ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം ആ പറയുന്ന ഒരു ഏജിലുള്ളവർക്കാണെന്നാണ് ഇനി ഹൗ ആർ ഇമ്പാർട്ടഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽസ് കൊടുക്കാന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ലേണിംഗ് ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോഡ്രാമ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അസേർട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അവർ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അവർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആ ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇനി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കൽ അതിനെ വീണ്ടും ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂട്ടാനായിട്ടും അസേർട്ടീവ്നെസ് സോഷ്യൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലിസണിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ലേൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം ലൈഫ് സ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടും അസേർട്ടീവ്നെസ് സോഷ്യൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ കൂടാനായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കമ്പോണൻസ് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് തിങ്കിങ് സ്കിൽ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇൻഡോർ സെൽഫ് അവയർനെസ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു തിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് റീസണിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടു ബി ഏബിൾ ടു തിങ്ക് ക്രിറ്റിക്കലി ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് നോട്ട് ടു മേക്ക് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ചോയ്സസ് ദ സ്കിൽ ടു തിങ്ക് ക്രിറ്റിക്കലി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡെവലപ്പ് വിത്ത് ദ ടീനേജസ് ആർ ഗിവൺ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഇഷ്യൂ അതായത് അവരെ തിങ്കിങ് സ്കില് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെന്നെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കിങ് സ്കില് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്കോ സോഷ്യൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം മറ്റുള്ളവരെ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ റോളുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ
നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ആ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും നല്ല സാധനങ്ങൾ വന്നതായാലും അങ്ങോട്ട് ഒരു നോ പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഗുഡ് ബിഹേവ് ഗുഡ് പേഴ്സണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിലൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ടും നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ടും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്കില്ലുകളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് കോർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് സ്കില്ലില് വരുന്ന എന്താ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനറിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സഹായിക്കും ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കിൽ നമ്മൾ റിലേ അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോടായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഡിസയേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഇത് ലൈഫ് ഡിസ്ലൈസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും എന്ത് സഹായിക്കും ഈ ലൈഫ് സ്കിൽസുകൾ സഹായിക്കും എംപതി എബിലിറ്റി ടു ഇമാജിൻ ബാറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് ലൈഫ് ഫോർ അനദർ പേഴ്സൺ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മറ്റുള്ളവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹു മേ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അവേഴ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള എമ്പതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മളോട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ലൈഫ് സ്കില് സഹായിക്കും കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞ ചില മെത്തേഡ്സ് പോലെ കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കോളാബറേഷൻ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ ടെക്നിക്സിൽ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ലൈഫ് സ്കില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദി ജനറിക് ലൈഫ് സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മാജർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വേൾഡിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ലാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കില് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽ ബിൽഡ്സ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ ലേൺ ഫ്രം ദ ദയർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദം ഫ്രം ഒബ്സേർവിങ് ഹൗ അതേഴ്സ് ബിഹേവ് ആൻഡ് വാട്ട് കോൺസിക്വൻസ് അറൈസ് ഫ്രം ബിഹേവിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കില് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിൽഡ്രൻ ആക്ടിവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡൈനാമിക് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ലൈഫ് സ്കിൽ സ്കിൽ മെത്തേഡ്സ
ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് അഡോൾട്ട്സ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യലി ഇൻ ടുഡേസ് കോണ്ടസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അഡോൾട്ട്സ് തന്നെയാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ് അപ്പൊ ദേർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ലൈഫ് സ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എമൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് റീസൺ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് വരുന്ന കുറെ ചേഞ്ചസുകൾ അതിലൊക്കെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അക്കാദമിക് നമുക്കറിയാം ജോലി സ്ഥലത്തായാലും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലായാലും ഒക്കെ എന്താണ് ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ജോലി കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ സപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എന്തൊക്കെ പറയാ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഡോമിനൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ലീഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഒക്കെ ഏരിയയിലൊക്കെ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെനൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതായത് ആ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കില് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ സീനിൽ പറയുന്നത് അഡോൾട്ട്സ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ലിവ് ഇൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എൻ സി ആർ ടി ടു തൗസൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ ഓഫ് ദി കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കോൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ദി ക്ലിയേഴ്സ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഷാൽ ബി ഡിറക്റ്റ് ടു ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടാലൻസ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി ടു ദേ ഫുള്ളസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പറഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ടാലൻസ് അതുപോലെ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവരെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്താനായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ആക്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ലൈഫ് ഇൻ എ ഫ്രീ സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പീസ് ടോളറൻസ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ദി സെക്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എമ്മ ഓൾ പീപ്പിൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഹലോ ഡൈനാമിക് ടീച്ചിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്താ ഡൈനാമിക് ടീച്ചിങ് ഡൈനാമിക് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു പറയില്ല നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അതാണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് വേണ്ടി വരും അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല any doubts illa sister please continue okay ne- next unit nammal uh, povunnathu reflective relationship technique aanu counselor um client nammalla communication pattittu ok nammal rapport building ne pattu munne nammal parnayirunnu അതില് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്താ പറയാ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റിഫ്ലക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്താക്കിയാന്ന് മുന്നത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പാരാഫ്രൈസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൺഫ്രന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ദ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ദ കൗൺസിലർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കൗൺസിലർ കൗൺസിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ദർ ആർ സെവറൽ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി കൗൺസിലർ വിച്ച് ഐട്ട് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് റിലേഷണൽ സ്കിൽ ആണ് അതിൽ വരുന്ന ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് റോജർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടൂവിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ദ പ്രൈമറി കൗൺസിലർ റെസ്പോൺസ് അതായത് കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എ പാരാഫ്രൈസ് റെസ്പോൺസ് ടു എ ഫീലിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ക്ലയന്റ് ഈദർ വെർബലി ഓർ നോൺ വെർബലി നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വെർബലി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ബിഹേവിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഈസ് ഐ ഹിയർ യു സേയിങ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില എന്താ പറയാ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴ് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസ് വലിയൊരു സൈലൻസ് കൊടുക്കാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാരാഫ്രൈസ് റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പർപ്പസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് വേ ഫോർ ദി പ്ലാൻ ടു നോ വാട്ട് ദ കൗൺസിലർ Uh, was indeed listening. അതായത് ക്ലയന്റ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലർ ടു അസേർട്ടൻ ദാറ്റ് ഹി ഹേർഡ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ് കറക്റ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോ അത് തിരിച്ച് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഈസ് ഇതല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലയന്റിനെ അറിയാം അതായത് ക്ലയന്റ് പറയുന്നത് കൗൺസിലർ ആ സിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ ടു ദി ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റ് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് എന്താ പറയാ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് എ മീൻസ് ഫോർ ഇൻസൈറ്റ് ടു ദി ക്ലയന്റ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടികൾ പറയുക ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് സഹായിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ ക്ലയന്റ് ടു ഹിയർ ദം സെൽസ് ആസ് അതേഴ്സ് ഹിയർ ദം ആൻഡ് ലേൺ മോർ എഫക്റ്റീവ് വേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ദം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ ക്ലയന്റ് ടു ഹിയർ ദം സെൽസ് ആസ് അതേഴ്സ് ഹിയർ അതായത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ വേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഈസ് ഈസ് ദിസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴ് ആ ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേൾക്കണ പോലെ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയുമ്പോഴ് അത് അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡിന് വഴി സഹായിക്കും അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എംപതി എൻഹാൻസ് ഇമോഷണൽ പ്രോക്സിമിറ്റി അതായത് ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് കൗൺസിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൗൺസിലറും ക്ലയന്റും തമ്മിലൊരു എമ്പതി ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു അടുപ്പം പ്രോക്സിമിറ്റി ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയന്റിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി ക്ലയന്റ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ക്ലയന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് കൗൺസിലർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ അതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതേന്നുള്ളത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീയിങ് അൺട്രസ്റ്റും ദർ ബൈ ബ്രി
അപ്പൊ കൗൺസിലർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഫെൽറ്റ് അലോൺ ദ ഡിഡ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ അലോൺ അങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നിയോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ലെവലിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് അഫക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് അഫക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ ഫീലിങ്സിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ അഫക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന കൊഗ്നേറ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ കൊഗ്നീഷൻസ് തോട്ട്സ് എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് റീസണിങ് ലോജിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അന്നത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബിഹേവിയർ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓവേർഡ് ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതും അവരുടെ എന്താണ് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയൊക്കെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ക്യാൻ ഒക്കർ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലെ ഡീപ്പർ ലെവൽ ബേസിക് ആൻഡ് ഡീപ്പർ ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു തുടക്കം തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെഷൻ രണ്ട് സെഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സെഷനോ എട്ട് സെഷനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇരുപത് സെഷൻ വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് വിഗ തെറാപ്പി ഒക്കെ നീണ്ടു പോകാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് റിഫ്ലക്സ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർട്ടി പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ക്ലൈൻ മെസ്സേജ് അതായത് പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ വേർഡിൽ കേട്ട കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇംപ്ലോയ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീപ്പർ ലെവലിൽ പോകുന്നതാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിൽ ഇംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓ അതായത് ഓവർട്ടി എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ മീനിങ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലോയ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the counselor discriminates between different affective components of the client's communication and communicate the understanding communicate the understanding of the client's feeling that is ഡിഫറെന്റ് അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഓൺ ദി ക്ലൈൻറ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അഫക്റ്റീവ് ലെവലിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഫീലിങ്സും ഈ എന്താ പറയാ തോട്ട്സും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിനൊക്കെ ഒരു സംറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സമ്മറി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിഫ്ലക്ട് ആക്യുറേറ്റ്ലി ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ് അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ അവയർനെസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ കൗൺസിലർ അവയർനെസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് ഫീലിംഗ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹിസ് ഓൺ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ കൗൺസിലർ നോട്ട് ഓൺലി ദ കൗൺസിലർ അവയർനെസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് ഫീലിംഗ് അതായത് ക്ലൈന്റിന്റെ ഫീലിങ്സും മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പറയല്ല നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും കൗൺസിലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രസൻസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ആക്റ്റീവ് പ്രസൻസ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെയും കേൾക്കാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്നും നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ പാർട്ട്ലി കേട്ടിട്
എന്താ പറയാ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓൺ ഗോയിങ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷൻ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പർ ലെവലിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൊഗിനേറ്റീവ് ലെവലിലേക്കുള്ള റിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും അഫക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐഡന്റിഫൈങ് ഫീലിംഗ്സ് Once the client shares his experience, the counselor then begins the process of identifying the client's feelings from the shared concern or experience, identifying the behavior and relating it to the immediate present. That means, if you have the emotions, the feelings, the behavior, the behavior, the connection, then we have to identify it. We have to clear it in a clear way. റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ക്ലയന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളിലൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഔട്ടം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വരാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും ക്ലയന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പ്രെഡിക്ടർ ഓഫ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി തെറാപ്പി തെറാപ്പിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് If the client is involved in the therapy, he can use any of the different procedures in therapy even for self-healing. So, if you have any procedures in the therapy, you can use any of the different procedures in therapy, you can use any of the different techniques in therapy, you can use any of the different methods in the therapy, you can use any of the different methods. Reducing psychological pain. One of the first distinctively therapeutic phase of counseling process is remaining alert to the client's feelings and providing for his needs. Through the process of guided discovery, it is possible to guide the client to understanding of his problems, explore possible solutions and develop a plan for dealing with the problem. Now, we have reflective methods to be used. Cognitive reflection or affective reflection or behavioral reflections to be used. പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ അത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കും മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്ലയൻറ്റ് ഫോക്കസ് നമ്മൾ പറയുക ക്ലയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെയും കൂടി അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രോപ്പർലി പേസിങ് തെറാപ്പി നിങ്ങൾ സൈലൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് കൗൺസിലർ സൈലൻസ് ക്ലയൻസ് സൈലൻസും വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തെറാപ്പിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങോട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതായത് ഇത് കേട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സമയം എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കും തെറാപ്പിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നേഴ്സ് ടു ബി പേസ് ഇൻ എ മാനർ വിച്ച് ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ബോത്ത് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി തെറാപ്പിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പം തോന്നിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ചില കാര്യങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റീഡിയോ ടൈപ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇവോക്ക് സെർട്ടൻ സ്റ്റീഡിയോ ടൈപ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ജെൻഡർ കൾച്ചർ റേസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്ത് തന്നെ അവർക്ക് അതേ രീതിയിൽ പറയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ടൈമിംഗ് എ മീനിങ്ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്യാൻ ഓൺലി ഹാപ്പൺ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഷെയർ ഹിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദ കൗൺസിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സഡൻ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ചിലത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയില്ലേ അതിനനുസരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ കണ്ടന്റ് എടുക്കാതെ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് കൗൺസർ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ട്രൂലി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ് ദം
പാരാഫ്രേസസ് ഓഫ് ദി എസൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ദ ക്ലാൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി സഡൻ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്ന് എടുത്തിട്ടോ അതിനെ വേറെ പാരാഫ്രേസ് എന്ന് പറയില്ല അതിന് വേറെ ഒരു റീഫ്രേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹി സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് അസ് വെൽ എസ് ഹിസ് എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയുന്ന വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബിഹേവിയറും ഇന്റേണൽ ബിഹേവിയറും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതേസമയം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എക്സ്റ്റേണൽ ബിഹേവിയർ അപ്പൊ അതൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഡെപ്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് കണ്ടത് വെച്ച് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ലാംഗ്വേജ് മാറ്റേസ് എ ബാരിയറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് റിലേഷൻ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഭാഷകൾ അതൊക്കെ റിഫ്ലക്ടീവ് മെത്തേഡില് ചിലപ്പോൾ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആളാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയേണ്ടി വരും ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആളാണെന്ന് ആ ലാംഗ്വേജിൽ പറയേണ്ടി വരും വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ പറയുമ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലാംഗ്വേജും ചില സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അതും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ അറിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പല സ്കിൽസുകളും പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഉണ്ടായ മാത്രമാണ് വലിയൊരു ചെയ്യാനായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഹലോ എന്തോ ാണോക്ഷനില് പറയുന്നത് Reflection Reflection uh, is when the the counselor reflects back the message from the non-verbal behavior of the client in sitting. For example, uh, sitting in a chair is a slumped position. I downcast, tired and lost, look, for, look on her and his face. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് അവരുടെ സിറ്റിങ്ങിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആയിരിക്കും തല താഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കാന്നായിരിക്കും അപ്പൊ കൗൺസിലർ ഫ്രം ദ വേ യു ലുക്ക് യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ലോൺലി ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ് റൈറ്റ് നൗ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇരിപ്പും ഭാവമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു ആർ കൺഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫീലിംഗ് ലോൺലി അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ടയേർഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓവർ ദ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ചില ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ചിട്ട് Uh, what, what they feel, 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 what they feel. Okay, okay, thank you. Okay. Now, the next topic is relationship building. We have to learn about the rapport building. We have to learn about the rapport building. 
ഫീലിംഗ് <laughs> റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല റാപ്പോ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ടുള്ള തോന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് വാം വാം ആണ് അഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ഫിയേഴ്സ് ആൻസൈറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആവും ഡിഫൻസീവ് ആവും അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ ചിലപ്പോ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം പറയില്ല ചിലപ്പോ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ടെക്നിക് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് അതിൽ ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ടെക്നിക്ക് ലിസണിംഗ് ടെക്നിക്ക് സ്ട്രക്ചറിംഗ് ടെക്നിക്ക് ലീഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾസോ നോൺ എസ് റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ കൗൺസിലർ ഫുൾ ഷോസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് വാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് വരുമ്പോൾ തന്നെ വരൂ ഇരിക്കൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹൗ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ച് അവർക്ക് അവരെന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനും പറയുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമസ്തേ ഹലോ ഹാ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഗ്രീറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതെ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ന്യൂട്രൽ ടോപ്പിക് അതായത് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് വേഗം പറയൂ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ വേഗം എന്താ പറയാ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാതെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂട്രൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഹൗ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊരു അവർക്ക് വലിയ ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയില്ലേ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അവരാണ് ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടോപ്പിക് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റൂമ് ആവശ്യമുള്ള എന്താ പറയാ വെന്റിലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയറും അതുപോലെ ലൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പെയിന്റ് ഒത്തിരി കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റുകൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പാടില്ല പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൗൺസിൽ ഈസ് പെർസീവ് ടു ബി എൻഡോർഡ് വിത്ത് മേജിക്കൽ പവേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഹിം പവർഫുൾ ഇനഫ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ അതായത് കൗൺസിലർക്ക് ക്ലയന്റിന് ഒരു ഇതുണ്ടാവണം അതായത് കൗൺസിലർ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൾക്ക് തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അപ്പോഴല്ല നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ല ഓപ്പണിംഗ് റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ലിസണിംഗ് ടെക്നിക്കില് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ലിസണിംഗ് ഇസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് അറ്റൻഡിംഗ് പ്രോസസ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ വെർബലൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലിസണിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് നോൺ വെർബൽ ലിസണിംഗ് വെർബൽ ലിസണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെർബൽ ആയിട്ട് നമുക്ക്
കഴിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൗൺസിലർ ലേൺ വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്കില്ല ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പഠിച്ചിറങ്ങി കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില 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 ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമോ ഒരു സെറ്റ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവുകൾ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി ലേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലർ റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് ടു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിഹേവിയർ ടു ലേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് കൗൺസിലർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് അത് പറഞ്ഞില്ലേ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു വന്നു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഡറോ ഒരു സ്ട്രക്ചറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോസസ് അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയില്ല അതിനൊരു ബിഗിനിങ് സെഷൻ ഉണ്ട് എൻഡ് സെഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മിഡിൽ സെഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയില്ല ടെർമിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇൻട്രഡക്ടറി എന്താ പറയുക ബിഗിനിങ് സെഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ക്ലയൻ വിത്ത് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ആംബിക്യൂറ്റീസ് ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഗൈഡിങ് ഏജന്റ് അതായത് കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗിന് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഏതാണോ ചില ചില പിള്ളേരുകളൊക്കെ വരും പിള്ളേരുകൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും അറിയില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ കുറെ എന്താ പറയാ കൺഫ്യൂഷൻസും കുറെ സംശയങ്ങളും കുറെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇന്ന ടെക്നിക്സുകൾ ഇന്നതായിരിക്കും ഇന്ന ഇത്ര സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ എനിക്ക് എനേബിൾ ദ ക്ലൈൻ ടു നോ വേർ ദ ഹൂ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂർ ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് അതായത് അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൗൺസിലർക്ക് സാധിക്കുക അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഈ സ്ട്രക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിംഗ് ആർ ലിമിറ്റ് ഷുഡ് ബി മിനിമൽ ആൻഡ് കൺസോൺ ആൻഡ് നോൺ പ്യൂണിറ്റി മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദ ലിമിറ്റ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആക്ഷൻ നോ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് അപ്പൊ അതായത് എല്ലാവരുടെ സമയത്തിനും വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് സമയമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതുപോലെ എന്താ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് പറയുമ്പോഴേ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ട്രക്ചേർഡ് അറ്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം ഏതാണ് പറയില്ല വൺസ് ഇന്ന വീക്ക് ആണോ വൺസ് ഇന്ന മന്ത് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽസ് ഇന്ന മന്ത് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയമാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ റാപ്പേഴ്സ് റെവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് പറയില്ല തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് അതിലൂടെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സും കടന്നു പോകേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പോകേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ റൂൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിസിറ്റി കോൺട്രാക്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് നോസ് വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം അതായത് പറയില്ല കൃത്യ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കൗൺസിലർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലയന്റിന് അത് കൃത്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഗോൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ള അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊന്നും കൗൺസിലിങ്ങിലെ പ്രോസസ്സിലൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി കോൺട്രാക്ട് മീൻസ് വിച്ച് ഡിലിനൈസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇത്ത ക്ലയന്റ് സക്സസ് ഓ ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദ ഡിസൈൻ ഗോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഗോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു കുട്ടി വന്നു തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എ ഡി എച്ച് ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിജൻസി കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കി അതായത് പഠിക്കാൻ ഇത്ര ഇന്ന നല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് അനുസരിക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ക്ലയന്റും എന്താ പറയാ കൗൺസിലറും തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവര് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കൊടുക്കുന്ന ഹോംവർക്കുകൾ അസൈൻമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി പ്രോസസ്സ് അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഫോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അവരെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഡീപ്പ് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഇത് ഇനി തുടരണമെന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടിജൻസി കോൺട്രാക്ട് അതായത് എന്തുമാത്രം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ല ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ഒരു അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഇല്ല ഒരു എന്താ പറയാ കോപ്പറേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട രീതിയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതിന് രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടി വരും ഇൻഫോമൽ കോൺട്രാക്ട് which specifies the parameters of the counseling relationship and provide a standard of evaluating outcome ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൗൺസിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പറയാം അതായത് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അതായത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ല കൗൺസിലിംഗ് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൗൺസിലറിനെ വിളിച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അന്വേഷിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ പറയാ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ട്കം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇത്ര സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് പ്രീ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായത് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിയുടെ സെഷൻ ഇത്ര കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഔട്ട്കം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനത്ത
കൗൺസിലിങ്ങിൽ നടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ അതും സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നും റോൾ ലിമിറ്റ്സ് മേ ഹാവ് എ ഡുവൽ റോൾ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ലിസണർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ അവരെ നോൺ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാനും അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ കുറെ കേട്ടു അതിന് യാതൊരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല യാതൊരു എന്താ പറയാ ഐഡിയാസും തെറാപ്പീസോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാടില്ല അപ്പൊ ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടൈമിലൊരു കൃത്യത വേണം ഗോൾസിലൊരു കൃത്യത വേണം പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലറിൻ്റെ റോളുകൾ കൗൺസിലർ ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആയിട്ട് അവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ഒരു യാതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ബിക്കം counseling successful the client must accept the nature of the counseling process client should aware that the carry is a major responsibility in carrying forward the interview namu nerthu parna po parna structure lu parna po parna adayade contract undakkunna nanu appo ivada oru successful aavanengile client accept cheyanu nature of counseling process counseling process nu parnale innana karyangalode ana kadannu povu allengi innana karyangal nammal cheyyandu varum അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെഷൻ നമ്മൾ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആളും വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരണം അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റുകളൊക്കെ ആള് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല കാര്യം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട കടമയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആസ് എ പാസീവ് ആയിട്ട് വരിക ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക പോവുക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് പ്രോസസ് ടൂ മെനി സ്ട്രക്ചർ റിമാർക്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് മേ ഹാമ്പർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തി തെറാപ്പിഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫൈവ് സെഷനോ ടെൻ സെഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നതൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി അവരെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പറയില്ലേ സ്ട്രക്ചറിങ് ഓരോ സെഷനായിട്ടും നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്തി തെറാപ്പിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ വീണ്ടും തെറാപ്പിക്ക് വരാനോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിങ് അൺജസ്റ്റ് ടു ദ ക്ലയന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വയലേഷൻ ഓഫ് എത്തിക്കൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമും അതുപോലെ സെഷനും ഡ്യൂറേഷനും പ്രോസസ്സും ഗോൾസും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് ചെങ്ങില് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ക്ലയന്റിനോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എത്തിക്കൽ റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിങ് ടെൻസ് ടു അറൌ സാങ്സിറ്റി ആൻഡ് മിസ്ട്രസ് ഇൻ ദി ക്ലൈന്റ് അതുപോലെ ഒന്നൊരു ഓർഡറും ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് വല്ല ഉപ ഉപകാരം ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രസും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതും ഈ ഇൻഡാഡിക്കേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിങ് കാരണം അപ്പൊ പറയില്ലേ കൗൺസിലിങ്ങിൽ
ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കും വേണം ഇനി ലീഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു ലീഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലീഡിംഗ് ഈസ് ഈ ദ മെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ കൗൺസിലർ എഹഡ് ഓർ ബിഹൈൻഡ് ദി തിങ്കിങ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഫർ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ കൗൺസിലർ ഡയറക്റ്റ് ദ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻറ്റ് അതായത് ക്ലൈന്റിന്റെ തിങ്കിങ്ങനെ ക്ലൈന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഒപ്പം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക കൗൺസിലർക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലീഡിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈ ദ മെയിൻ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് കൗൺസിലർ ഹെഡ് ഓർ ബിഹൈൻഡ് ദ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻ വാല്യുബിൾ ടെക്നിക് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് എഫക്റ്റീവ് കൗൺസിലർ ക്ലൈൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് enable to counsel to retain and delegate varying amount of responsibility to the client and generate more responses from the client appa nalla reethilulla leading capacity client in and counselor ku undengile adu endana avarile koodala responsibilities delegate cheyanayittum adu pole avare ninnu koodala responses namukku tirichu kittanakke aayittu sahayikkunnu annu parayunna aa nerathilulla oru leading capacity counselor ku undengile It also leads to the direction of the interview to elicit information about the areas which the counselor feels uh, are important. Right? If you ask the counselor directly, uh, tell me more about your father. If you ask the question about the father, you can ask the question directly. If you ask the father, you can ask the question directly. If you ask the counselor directly, you can ask the question directly. If you ask the counselor directly, you can ask the question directly. and in indirect use nanale which are used to have the client elaborate upon a topic of their choice avarade ishtathana anusarichittu aa topic ne elaborate cheyanayittulla oru sahajaryam nammal create cheya can you explain with that little more namukku nammal choyikkana idu korchum munum koodalayittu ningalku explain cheyan pattu nalla reethile choyikkumba avaru adu aa oru situation allengil aa problem thana allengil aa oru kaaryathana nalla reethile explain cheya appa angane rendu tarathile direct aayittulla chodyam vadi namukku lead cheyan pattum adu pole ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാർത്തകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ അഷുറൻസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റീ അഷുറൻസ് നമുക്കറിയാം അതായത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ റീ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ടെക്നിക് വേൾഡ് യൂസ് ഇൻ കൺവേയിങ് സപ്പോർട്ട് ടു ദി ക്ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നെസസറി ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇൻ ദ കൗൺസിലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന ഇന്നത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കണം അത് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൂവ് അതിന് ഉറപ്പ് അതിനൊരു ഉറപ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ റീ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാല്യൂസ് ഓഫ് റീ അഷുറൻസ് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ റീ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം യു ആർ കേപ്പബിൾ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഇത്രയധികം കഴിവുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ തന്നെ റീ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരിലുള്ള പോസിറ്റീവ്സിനെ കാണാനാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി അവരെന്നെ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും കീപ്പിംഗ് ക്ലയൻറ് ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ റീ അഷുറൻസ് എന്താണ് ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തിങ്ക് Uh, things would be okay and we would work together to solve issues so namal parayana it's okay namaku ormichu work kiya angana ee ee ningal parna karyangal njan kettu prashnangal manasilaakki appo idine pinnana karyangal vechu namaku adu solve cheyanaayittu sadhikkum adine ningal ende kooda nikkana namaku rendu verku ormichu kodi pravartikkam allengil ormichu
എന്താ പറയാ ഉത്കണ്ഠകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കുറെ സംശയങ്ങളും ഭയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ റിയാഷുറൻസ് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴ് ക്ലയന്റ് ന്യൂ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ വാല്യൂസ് സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസിൽ തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി യൂസിങ് റിയഷുറൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി വെയ്സിൽ റിയഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് അപ്രൂവൽ അതായത് ഗീവ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സം ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അബൌട്ട് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഇസ് എക്സ്പ്രസിങ് അതായത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയില നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇറ്റ് സീൻസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ റിസൺ ബീങ് ടോൾ ദ ട്രൂത്ത് ഓൺ ദ ഫേസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എ ഗുഡ് റൂൾ അബൌട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ബട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ അതായത് ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പൊ അത് ശരിയാവണമെന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മറ്റെല്ലാവർക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ അപ്രൂവൽ പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ് അത് ക്ലയന്റിന് എന്താണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഫീലിങ്സ് റിയലായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഈ റിയഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കും പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്കം പറയുന്നത് അതായത് തെറാപ്പി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നന്നെ ചേഞ്ചസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിയാഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പോസ് ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്കം പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും റിസൾട്ട് അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതും ഈ റിയാഷുറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാവാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ ഇന്റർവ്യൂ സ്ട്രക്ചർ ദ ആക്സെപ്ഷൻ ഷോൺ ബൈ ദി കൗൺസിലർ റിയഷുറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞില്ല ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ റിയഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് തോന്നാനായിട്ട് കൗൺസിലർ ക്ലയന്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും പിന്നെ ഫാക്ചൽ റിയഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫാക്ചൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദി ക്ലയന്റ് ദർ നോട്ട് എല്ലോ ഓർ ദ പ്രോബ്ലം ആർ നോട്ട് യൂണിക് അതായത് അവരെ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുക അവർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ഇതേലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതാ ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫാക്ചൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നേരത്തെ പറയുന്നില്ല അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല സാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഈ റിയഷുറൻസ് വഴി സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവരിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും ഈ റിയഷുറൻസ് സഹായിക്കും യൂസിങ് സജഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സജഷൻസ് റിയഷുറൻസ് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സജഷൻസ് ഇസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടീവ് ടെക്നിക് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് അലോങ് വിത്ത് റിയഷുറൻസ് അത് എന്താണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പ്രസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് പവർ ഓഫ് ദി കൗൺസിലർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് കൗൺസിലറിൻ്റെ എന്താ പറയുക പവർ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കഴിവൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായി
പിന്നെ വ്യൂ ആസ് എ കൺവേയിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസിൻസിയ സിമ്പതി അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ലേ സജഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് എന്താ പറയുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഇല്ലാത്തൊരു സിമ്പതി പറയില്ല നാച്ചുറൽ അല്ലാതെ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത സിമ്പതി ഒന്നും നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രൊമോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൗൺസിലറും കൗൺസിലർ ക്ലയൻറ്റിന് കൗൺസിലറിനോടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൂടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാരണമാവും മേ ഫീൽ ട്രാപ്ഡ് അതുപോലെ അവർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെറ്റനിങ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ ലയബിലിറ്റി കുറെ ക്ലയൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ചില നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സജഷൻസ് ചില സമയത്ത് കാരണമാവാറുണ്ടെന്ന പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഹലോ നമ്മള് പറയില്ലേ കൂടുതലും വരുന്നത് ഹിപ്നോസിസ് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡൊക്കെ അല്ലേ ആ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസം അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ സജഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സജഷൻസിന് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സഹായിക്കും പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അതിന് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് സജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റർ അത് ഒരു ഒരു കാര്യം അറിയട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൗൺസിലർ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതി പറഞ്ഞതെല്ലാം കൺസോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ടു കൗൺസിലേഴ്സ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല ചെറിയ ബുക്ക്സ് കിട്ടണ്ടാവും അവിടെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഗൈഡ് ടു കൗൺസിലർ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാവണം കൗൺസിലിംഗിന്റെ ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൗൺസിലിംഗ് അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാ അതായത് ഏതെങ്കിലും കൗൺസിലേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ കൗൺസിലിംഗിന് പോകുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് തുറാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹാൻഡ് ബുക്ക് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ബുക്സിൽ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസുകളാണ് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സുകളാണ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസുകളാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ രീതി തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കുറെ യൂണിറ്റ് വൈസിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രോസസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടെർമിനേഷൻ സ്കില്ലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെഷൻ പതിനഞ്ച് സെഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പറയില്ലേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ബിഗിനിങ് സെഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ടെർമിനേഷൻ സെഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് മിഡിൽ എന്താ പറയാ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ടെർമിനേഷൻ സ്കില്ലിൽ പറയുന്നത് ഹൗ ടു ടെർമിനേറ്റ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ദി എൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് വിത്ത് ഈസ് ഓർ വിത്തൌട്ട് കോസിംഗ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ടു ദി ക്ലയൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലയന്റിന് യാതൊരു ഡിസ്കംഫർട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരുവിധം എന്താ പറയാ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആളെ എത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൗൺസിലിങ് നിർത്താനായിട്ട് അപ്പൊ
അങ്ങനെ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വൈസ് നമുക്ക് പല രീതിയില് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡിസ്കഷന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പറയില്ലേ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഒന്ന് സമ്മറി റിഫ്ലക്ഷൻ സമ്മറി റിഫ്ലക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സെഷനിൽ വരുമ്പോഴേ ഇന്നെന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തോ എത്ര പെർസെന്റേജ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവിടെ പ്രോഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അത് അതിനൊന്നും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ഈ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറഞ്ഞില്ലേ എസ് എൽ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആളും അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞ അതായത് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇത്ര പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇനി വരുമ്പോൾ ചെയ്തു വരണം അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലൊരു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്യാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ഷട്ടിങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ടോക്ക് ഓഫ് ഫീലിംഗ് അതായത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർത്തുക അതായത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറയില്ലേ ചിലരെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഇന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അത് തന്നെ അവിടെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒന്നും തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അപ്പൊ അതും ഒരു തരത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിൽ വേണ്ടി യൂസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഫേസ് ഓഫ് ദി കൗൺസിലിംഗ് അതായത് മിഡിൽ ഫേസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓൺ ദ മിഡിൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അധികം സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനത്തെ തന്നെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു രീതിയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇന്റർവ്യൂ മസ്റ്റ് ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാന സോ ദാറ്റ് ദ ക്ലാൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ആസ് വെൽ എസ് ഗസ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഹാസ് ബിൻ അക്കംപ്ലിഷ് അതായത് ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ സെഷനിൽ നിന്ന് സംതിങ് ക്ലൈൻറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു ഫീലിംഗ് ക്ലൈൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹോം വർക്ക് മെസ്സേജ് അതായത് സംതിങ് ടു ഡു ടു ഡു ഇൻ ഹോം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമല്ല അത് വീട്ടിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കണം അവിടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റഫറൻസ് ടൈം ലിമിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഒരു സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു കൊടുക്കണം അവർ ടൈം ഈസ് നിയർലി അപ്പ് അതായത് ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്നാ മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ അറിയാം അതായത് ഇവിടെ ഇതിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറായി എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സൂചന കൊടുക്കുകയാണ്
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയ ക്ലയന്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് മാറ്റം വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ രോഗം മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എന്താ പറയാ വിത്ത് റൂഡൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല സൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എണീറ്റ് എന്നിട്ടെങ്കിലും ഒരു സൈൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഇനി ഇനി അധികം പറയാനുള്ള നേരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ള സമയമായിരുന്നുള്ള ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സത്യ ജസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ പറയുന്നത് ഗ്ലാൻസിങ് അറ്റ് വൺസ് വാച്ചോ നല്ല വാച്ചുകൾ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റിൽ ബിസി നമ്മൾ കാണിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അതും സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോംവർക്ക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുക്കുക ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പറയും ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുകൂട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മോർ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്ലൈന്റിനോട് പറയാ ഇപ്പൊതാ ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം ആയി ഇനി ഐ വിൽ ഗീവ് യു ഫൈവ് മോർ മിനിറ്റ്സ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം പോയാൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് മാക്സിമം തന്നെ മാക്സിമം ആയി ഇനി എക്സ്ട്രാ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതോടുകൂടിയിട്ട് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെന്ന് ക്ലൈന്റിന് തോന്നണം അപ്പൊ അതോടുകൂടി ആ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത്രയും മെത്തേഡ്സുകളാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കോൺഫ്ലിക്റ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ തെറാപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ അവർ ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചില പിക്ചേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറ് ലൈറ്റ് കളറ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫ്രഷ് എന്താ മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കളറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ടൂ മച്ച് എന്താ പറയാ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്തോ ഒരു സൂട്ടനിങ് കണ്ടീഷൻ അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈൻഡ് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ മല മല നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അതേസമയം മൈൻഡ് കാമാക്കുന്ന കോയറ്റാക്കുന്ന റിലാക്സ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പിക്ചേഴ്സോ ഡ്രോയിങ്സോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സീനറീസോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വയ്ക്കണോണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉള്ളതാണോ ഫോർ എ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് പോലെ ആയില്ലേ സോ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പർപ്പസ് കാൻ യു ഓഫർ ഹിം സം ഡ്രിങ്ക്സ് അത് ഓക്കെ അവൻ ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈസ് നോട്ട് എ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇത്ര സംസാരിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കട്ടെ അവൻ പറയുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഡൈറിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ് വിത്ത് ടു ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് ഇറ്റ് റോങ് ടു അഫോർഡ് ഫോർ സം ഡ്രിങ്ക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അവര് ചിലപ്പോ വെള്ളം ചോദിക്കും നമ്മളോട് അടുത്ത് അതായത് 
ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാന്ന് പറയണേലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ആ ഒരു സെഷൻ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവസാനിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് മിനിറ്റ് മോർ നമ്മളുണ്ട് ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചായ വേണം വേണമെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ആ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പറയില്ലേ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം വരാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇന്നേ മണ്ട് അതായത് ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ സിവിയറിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 വരാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കുക അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സെക്ഷൻ വേണം ക്ലയന്റ് ഈസ് വെരി പുവർ ടു ഓഫർ ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ഫീ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് സേസ് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് പേ ദ ഫസ്റ്റ് ഫീ ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ യു കൻ കം ആസ് ആൻഡ് വെൻ യു ലൈക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ബി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് എ കൗൺസിലർ എം ഐ റൈറ്റ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ഇതിൽ കൗൺസിലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോ കൗൺസിലർ കൗൺസിലർ അതായത് അത് അവരുടെ നീഡാണ് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതായത് അവർക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവാതെയാവുന്നു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വെച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ ഫീസ് കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു കൊടുക്കണതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ എന്നാലും സംതിങ് ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഫ്രീ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അതിന് വില ചിലപ്പോ കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ല അതല്ല പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ എഗൈൻ രണ്ടോ മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ ചിലപ്പോ അയാൾ നോർമൽ ആവും ആള് പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടോ മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ അവർ വരാതിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദേ വിൽ കം ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഓക്കേ ഓക്കേ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഫസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു തെറാപ്പിയിലെ കുറെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നു പറയും അപ്പൊ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് വെൻ ബി കൗൺസൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെർട്ടൻ ആസ്പെക്ട്സ് നീഡ് ടു ബി കാപ്റ്റിൻ മാൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആർട്ടിക്കൽ റാപ്പർ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റാപ്പർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സുകൾ തെറാപ്പികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഓട്ട് ടു ബി യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ഏത് തെറാപ്പി ഏത് തീയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈനി വെദർ ദ ടെക്നിക് വി അപ്ലൈ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം കേട്ടു ആ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നമ്മളൊരു തെറാപ്പി സെറ്റ് ചെയ്തു ആ തെറാപ്പി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ത്രീ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫോർ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ഡിസൈഡ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് തെറാപ്പിയിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തെറാപ്പി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ട് മറ്റാത്ത തെറാപ്പികളും കൂടി അർജൻറ്റീവ് 
അവരുടെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ബിഹേവിയർ തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ തിയറി ചിന്തിക്കാനും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൗൺസിലർ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആൻഡ് സെലക്ട് അപ്രോപ്രിയ തെറാപ്പിറ്റിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു മീറ്റ് എ ക്ലൈൻറ്റ് ഏത് തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു കേസിന് സൂട്ടബിൾ ആവാന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരുടെ റോൾ റോളാണ് കൗൺസിലറിന്റെ റോളാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് യൂസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് മോഡൽ ഓഫ് തിയറി ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഒരു അപ്രോച്ച് മാത്രല്ല കോഗ്നിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് മാത്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് മാത്രല്ല അത് നമ്മൾ കേസ് കേട്ടിട്ട് പ്രോബ്ലം കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും ചിലപ്പോ കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെ പറയട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ നല്ല തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഫാക്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി വൈ ഡോ അഡോപ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് തെറാപ്പി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്ലയൻസ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ബൈ മൂവിംഗ് ഫിസിക്കലി മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ചില കേസിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് സ്പോട്ടിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട് ചില കേസ് എന്ന പോലെ ഈ കേസ് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് അവർ പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കൗൺസിലർ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡോ ഹി ഗോ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റ് എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് തെറാപ്പി ഹിയർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് തെറാപ്പി ആ ഗോയിങ് ടു ദ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കേസ് കേട്ടു ഏ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളോ എ ഡി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതലും ബിഹേവിയർ തെറാപ്പികളായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആളുടെ പ്രോബ്ലം മാത്രം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല ആ ആള് ആയിരിക്കുന്ന വീട്ടിലുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും ഫാമിലി തെറാപ്പി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏതൊക്കെ അപ്രോച്ചസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വന്ന് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ തെറാപ്പിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ആളുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പികൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ അതും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇനി some important technic principles to consider how to integrate the uh, namle ee theory ne base cheyida approaches endha paraya set cheyumbodu adhaayidhe eda techniques aanu ubhayogikkende ennu set cheyumbodu sradhikkanda chala kaaryangal aanu parayunnathu one describing core concepts and interventions it is, it is the therapist task to aid the client in understanding and mastering his problem adhaayidhe therapist inde duty aanu problem nannai manasilaakka അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും തറോ നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ കറൻറ്റ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഓഫ് തെറാപ്പി മേ ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അനദർ സ്കൂൾ ഓഫ് തെറാപ്പി ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് ഇവർ പറയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ബോത്ത് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ബിഹേവ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാലെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചില എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു തീരറ്റിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ സൈഡ് ഫോർ ഡൈനാമിക് തിയറി ആവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം ഇനി അതേസമയം അവരിൽ പ്രസന്റിന് അവർക്
adding theories and techniques one most one must be cautious in synchronizing various theories and strategies as they may lead to either positive change or negative change appo ingana add cheyumbole nammalku adu nammale bodhapurvam allengile nannayi manasilaakittum aa new technique kudal effective aavo nu chindichittum arinjittum adile mask cheyattokka veyanam nammal adu add cheyana tta alare idu idu add endu paraya ee the work cheyinilla namukku vera therapy cheyyam അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തെറാപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തീരന്റിക്കൽ ഓറിയന്റേഷനും ഇല്ലാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് തിയറീസും ടെക്നിക്സിനും ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഏത് ഏരിയാസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയകളും സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഴിവ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് വേണം ഡിസൈഡിങ് മോസ്റ്റ് കോംപ്രഹൻസീവ് അപ്രോച്ച് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൗൺസിലർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇല്ലെന്നസ് അഫക്ട് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻ ലൈഫ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരാൻ വിചാരിക്കും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒരു ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു സ്കിസോബ്രണിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മേ ബയോ കെമിക്കൽ പേഴ്സണൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ ഈ എല്ലാ ഏരിയയിലും ബയോ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലായിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പേഴ്സണൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ലൈഫിന് അവരെ ഒക്യുപേഷന് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷന് ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് വരാനായിരിക്കും ഇപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ പഠനത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും റെസ്ലെസ് ആയിരിക്കും ഇമ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും ഇന്ന അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അത് അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിനൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇറിറ്റബിളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴ് അവരോട് അവർക്ക് അവരായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫാമിലി റിലേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അതായത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും റെസ്റ്റസും ഇറിറ്റബിളും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസും ഇന്നാക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചില ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനായാലും ഇവരെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും തെറാപ്പിസ്റ്റ് ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഏരിയസ് ടു ടാർജറ്റ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പേഷ്യന്റിനാണ് ക്ലയന്റിനാണ് അതായത് കുട്ടിക്കാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇറിറ്റബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് ചിലപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാലൻസ് ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡോപ്പാമിന്റെ കൂടുതൽ കാരണമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ മെഡിസിന്റെ സഹായം വേണ്ടിവരും അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിവരും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സൈക്കോ തെറാപ്പി നമ്മൾ പറയില്ലേ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോ എന്ത് വേണ്ടിവരും ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഫാമിലി സെഷൻ പാരന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജിങ് സ്കില്ലുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാരന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ
any form of intervention can be made effective if strong therapeutic alliance has been built namakare ed therapy nammal apply cheyumbodum endana therapy successful avanengile oru rapo establish cheyidengi mathrana the style and context in which intervention is delivered make a huge impact on its effect on the client adayade ed style ed context la nammal apply cheyana nammal parayile ko behavior approach aanu അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റീവ് അതായത് യാതൊരു ഇൻസൈറ്റും നമ്മൾ സ്കിസോപ്രണിയ ആയ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെലൂഷൻ ഹാലൂസിനേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കേഷണൽ ഹെൽപ്പ് കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ ഇൻസൈറ്റ് ഒക്കെ ആയതിനു ശേഷമൊക്കെയാണ് പിന്നെ സൈക്കോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം ഏത് സ്റ്റേജിൽ എപ്പ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആർക്ക് വേണം കൗൺസിലർക്ക് വേണം കൺസിഡറിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഈച്ച് ടെക്നിക്ക് സ്റ്റേജ് റിമൈൻ സെയിം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് ഫോർമേഷൻ റാപ്പോ റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ എന്താണ് അസസ്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് ബൈ കേസ് ഹിസ്റ്ററി ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസസ്മെന്റുകൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും റോഷ കേട്ടി തെമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുകൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്സെഷൻ ആക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മൈൽഡ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സിവിയർ ആണോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി സെഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ടെർമിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റേജ് ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് തെറാപ്പി ഷുഡ് അഡ്രസ് ഓൾ ദി സ്റ്റേജസ് വെൻ സെലക്ടിംഗ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തെറാപ്പിടി ടെക്നിക് അപ്പൊ ഓരോ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തെറാപ്പിയാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ തെറാപ്പിയിൽ ഏത് പ്രോസി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് കൗൺസിലർക്ക് അറിയണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം തെറാപ്പി തുടങ്ങാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും ചൂസിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് സി ബി ടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വർക്ക് ആക്കാവുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷനൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് വരാം അതുപോലെ ന്യൂറോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരാം അതേ സമയം എന്താണ് സൈക്കോസോഷ്യൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് കൊഗ്നീഷൻ പറയില്ല തോട്ട്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സിന് തോട്ട് എററുകൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒക്കെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സി ബി ടി കൊടുക്കും സി ബി ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തായാലും അവരെ സങ്കടവും വിഷമവും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സപ്പോർട്ടീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊഗ്നേറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആക്സെബിലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ability of the client at time particular therapeutic intervention may not be acceptable to the client adayad ipo ee parayunna nammal approaches gal parayum bodu nammal parayina structure cheyanum nokka parnu appo aa samayathu inna approach aanu ubhayogikkan povunde inna enna karyangal aanu nammal pradheshikkunnu nokka parayum bo ipo hypnosis um cheyidalo nu parayumbo chalpa avarka avaru acceptable aayittulla aalkar aayirikkilla chalpa avarku ishtam undavilla adene willing aayirikkilla angane ke aavum bodu avarku avaru accept cheyatha adine kurichittu നമ്മള് നിർബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ക്ലയന്റിന്റെ അഗ്രി എന്താ പറയാ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റബിളും ആക്സെപ്റ്റൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇഫ് ദ ടെക്നിക് ആർ സിന്തസൈസ് വിത്തൌട്ട് ആഡിക്വേറ്റ് പ്ലാൻ ദ
അവരുടെ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷന് അവരുടെ തോട്ട്സിനെ തിങ്കിങ്ങിനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ടു ഹെൽപ് ദ ക്ലയൻ ബിക്കം മോർ അവെയർ ഓഫ് ഹേഴ്സ് ഹെർ തോട്ട്സ് ആസ് വെൽ എസ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഐ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു ദി പ്രോബ്ലം അതായത് അവരുടെ ചിന്ത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് തോട്ട്സും ഫീലിംഗ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയം എന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാം കൃത്യം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലർക്ക് സാധിക്കണം ടെക്നിക് യൂസ് ഇൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ക്ലയന്റ് സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് അവരുടെ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഇന്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രസന്റിംഗ് ദ ക്ലയന്റ് വിത്ത് ഹൈബോഡീസിസ് അബൌട്ട് ദിസ് ബിഹേവിയർ മീനിങ്സ് ഇൻഹറന്റ് ഇൻഡം ആൻഡ് ദയർ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു പീസസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈബോറിസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് മേ ബി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന ബിഹേവിയർ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന്റെ ഇൻഹറന്റ് മീനിങ് ഇതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസ് ഇന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലർക്ക് സാധിക്കണം ഇനി സൈക്കോഡൈനാമിക്കില് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറാപ്യൂട്ടിക് അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് സൈക്കോഡൈനാമിക്കിൽ ഓറിയന്റേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ് അൺകവറിംഗ് ക്ലൈൻസ് അൺകോൺഷ്യസ് മോട്ടീവ്സ് നീഡ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ദം ഇൻ ടു കോൺഷ്യസ് അവിടെ സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രീം അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്രോയിഡിന്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് മെത്തേഡ്സുകളാണ് അതിലൂടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് അതായത് അൺ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് മോട്ടീവ്സ് ഡിസൈയേഴ്സ് അതൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു തീരറ്റിക്ക് ബേസിലാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആക്കാനായിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള തെറാപ്പി മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അതിനാണ് നമ്മൾ ഹിപ്നോസിസും അതുപോലെ ഡ്രീം അനാലിസിസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ബ്രിങ് ടു കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ക്ലയന്റ് സെന്റേഡ് ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്ലയന്റിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഫെറാപ്പിസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇത്ത വൺ ട്രൈസ് ടു ഇമ്പോസ് മീനിങ് ടു ദി ക്ലയന്റ് ബിഹേവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടു പോസ്റ്റ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ തെറാപ്പിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ ഡി നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ക്ലയന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ക്ലയന്റിന് ഒരു റോളും ഇല്ല ക്ലയന്റ് സെന്റർ തെറാപ്പി ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എമ്പതറ്റിക് ആവുന്ന കൗൺസിലർ ആണ് അതുപോലെ ക്ലയന്റിനെ നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് പാസീവ് റോൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായാലും അത് കൗൺസിലർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ലാതെ ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആർട്ട് ഓറിയന്റേഷനിലെ ടാസ്ക് is to draw attention to discrepancy between thinking and behavior adayithu ee rendu daaryam thammil avaru chindi chindi chindiyum behaviorum thammilulla oru incongruence undayirikkum aa vyathyasathane oru congruence like kondaranayitta discrepancy maatanayittu sahayikkana just art orientation il cheynathu cognitive behavior il namukku ariya cognitive restructuring aanu adha cognition il errors ne distortions ne okka maara maatanayittu sahayikkana adinulla therapeutic methods illum സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമിക് ഓറിയന്റേഷനിലെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആസ് റീഫ്രെയിമിങ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതിലേക്ക് ക്ലയന്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടെക്നീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൺഫ്രന്റേഷൻ ഡെപ്ത്
ഇനി ജനറൽ ഹീനിയർ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പറയുന്നത് വാട്ട് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് വൺ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അത് എന്താണ് എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ തെറാപ്പിസ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് നീഡ് ടു ബി ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഒബിയസ്ലി വിസിബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഫർദർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ഷനോ റെസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനയലോ റിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് തെറാപ്പിസ് തിയറ്റിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഏത് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏത് തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈർ ടു ചേഞ്ച് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് വാട്ട് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് വരുന്നത് വെൻ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് റോങ് ടു കൺഫ്രം ദ ക്ലൈൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ബിക്കോസ് ദ തെറാപ്പിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആഡിക്വേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻറ്റ് അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാം കൂടി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലയൻസ് ഡിഫൻസ് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ഡിഫൻ ഡിഫൻസീവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി ക്ലൈൻ നോട്ട് റെഡി ടു ഹിയർ അബൌട്ട് ദ അൺകോൺഷ്യസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അതായത് അവർ മെൻ്റലി ഒരു വെൽ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ അവരുടെ തോട്ട്സും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക ലെവലിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ കൺട്രോബൾ കോഴ്സസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ മസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ്റേണൽ ബിലീവ്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ദറ്റ് ആർ വിതിൻ ദി ക്ലൈൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദി ക്ലൈൻറ്റ് ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ചേഞ്ച് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ എടുത്തെടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് പോസിറ്റീവ് റീ ഇൻഫോ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ വേഡിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അവർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല അവരെന്നെ ഡീ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക ഹോസ്റ്റിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എമ്പതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം യൂസിംഗ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് അപ്രൂവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ഈസ് ഗീവൻ ആസ് മാർ ഓഫ് ആസ് മോർ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റാദർ ദാൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ വിൻ എ ഹാർഷ് മാനം അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അല്ലാതെ ഇത് ക്ലിയർ ആൻഡ് കട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല യൂസ് റെപ്പറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ തെറാപ്പിസ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ മറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ നീ യൂസിങ് സ്റ്റോറീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ആ അത് കൃത്യം ഏത് സമയത്താണ് അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പേഴ്സണൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെന്നെ അതിലേക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് വാട്ട് ദ ക്ലൈൻറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ബട്ട് ഹാസ് നോട്ട് സെഡ് അതായത് ക്ലയൻറ്റ് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ടൈപ്പ് തെറാപ്പിസ് മേക്ക് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലൈൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലീസ് തോട്ട്സ് അതായത് പറഞ്ഞതും അവർ അവർ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചോദി
ഡിസ്റ്റൻസിൽ അസോസിയേറ്റ് ഐഡിയ ആക്ച്വലി ആർ ഫാർ എപ്പാർട്ട് ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈമിലും ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസിലും നടന്നു തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് നടന്ന കാര്യത്തിനെ പറയാം വെൻ വൈഫ് ടൈൽസ് നോട്ട് ടു സ്പെൻഡ് മണി ഫീൽ ദ സെയിം വെൻ ദ ഫാദർ ഇസ് യൂസ് ടു സെയ് അതായത് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഫാദർ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അതാണ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേറ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ടൈപ്പ് പറയും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് പറയുന്നത് സജസ്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ ദ ക്ലൈൻ നോസ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഹെർ തോസ് ബിഹേവിയർ ബട്ട് മെ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു വെർബലൈസ് ഇൻ ആഡിക്കേറ്റ്ലി ഓക്കി മേ നോട്ട് ഓൺലി അവെയർ ഓഫ് ദിസ് സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് വെർബലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സജസ്റ്റീവ് സീമ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് കൺട്രോൾ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ടു യർ റിബലിയസ് ബിഹേവിയർ ടു വാർഡ് യുവർ ഫാദർ അതായത് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആണ് നിങ്ങളുടെ റിബലിയസ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനോട് ദേഷ്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ റിബലിയസ് ആയിട്ട് പെരുമാറാനായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അതിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലൈൻസ് ബിഹേവിയർ ടൈം ടു അഫക്ട് എ ഫാമിലി അറ്റ് ടൈംസ് ഇൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് സിംറ്റംസ് ഇൻ എ ബ്രോഡർ ഫാമിലി കോണ്ടാസ് ഓർ ഗിവിങ് ഹിം എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ബിഹേവ് അഫക്ട് ദ ഫാമിലി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലൈൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫാമിലി കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിന് അത് എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലോ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കേസുകൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചുറ്റുപാടിലെ സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അപ്പോ ഈ ഇവര് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്സോളജിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ വരുന്ന അമ്പത് ശതമാനം കേസുകൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കേസ് എനിക്ക് അറിയാം നിന്റെ കാര്യം സെക്സോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ഡീൽ ചെയ്ത കേസ് മാറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സെക്സോളജിസ്റ്റ് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് സിറ്റിയും കൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിലി പ്രശ്നങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറി നൗ ദേ ആർ ലിവിങ് എ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ കപ്പിൾസ് അതാ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അതായത് സെക്ഷൽ ഡീവിയേഷൻ ആയിരിക്കാം സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുള്ളൂ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൻസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഡിസൈർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ സെക്ഷാലിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പം അതിന
ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ലേ അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ ആൻസൈറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങളോടുള്ള പേടി ഭയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിലാക്സേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ പേടി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറാപ്പിയുള്ള ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സാധിക്കും ഇനി അതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള വെരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെഡിക്കേഷന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും യു ഹാവ് ടു സി സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പികൾ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി സെറ്റിങ്ങിലോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഹാപ്പി ടു സെക്സോളജിസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റിംഗ് നമ്മൾ കൗൺസിലറായിട്ട് അല്ലെ സെക്സ് കൗൺസിലിംഗ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ശാല തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറയല്ലേ നമുക്ക് ആ കേസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ അതിന്റെ ലെവൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡീവിയേഷൻ അപ് നോർമാലിറ്റി ഓർ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് അതെ രണ്ട് രണ്ടു മൂന്നോ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിപ്പോ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നല്ലതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഓക്കെ